हेलो हेलो राखी जी बोलिए राखी जी फैजान बात कर रहा हूँ टेली मसाला ऐसी बोलिए राखी जी एक यही जानना चाहता हूँ क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपके बारे में जानने के लिए एक्जैक्टली जो अभी करंट जो चीजें चल रही है क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में जो भी आप बोलना चाहें मुझे लगता है आपको आदिल से ज्यादा पूछना चाहिए तो मीडिया में सब कुछ आपको प्रूफ शादी के सब दे चुके हैं जी क्योंकि मेरी अभी आदिल से मेरी अभी बात हुई मैंने जब उनसे कल उनसे उन तक पहुंचने का मैंने ट्राई किया तो उन्होंने बोला कि ये फेक न्यूज है अरे सर जी उनसे मेरी जब मैं उनसे उन तक पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये खबर जो है वो फेक है मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कह सकते हैं बट लेकिन राखी क्या वजह मानती है जो आप जो है आप बता रही है प्यार को दिखा रही है बट लेकिन वो आदिल जो है वो इस खबर इस खबर से नकार रहे हैं इस खबर को नकार रहे हैं मेरे तकदीर खराब है और मैं क्या बोल सकती हूँ क्या बोलू मैं बताइए ना आप क्या बोलू इस बात में क्या बोलू मैंने दुनि, पूरी दुनिया को अवाम को मैंने सारे प्रूफ दे दिए वो जज करे बट राखी दिल दुखता है एक औरत एक औरत क्या कर सकती बताइए बट राखी अब वो दस दिन का टाइम मांग रहे हैं लेकिन क्या बात है ऐसी इसके बारे में अगर आपको बताना चाहे तो क्या बोल सकती हूँ मैं बताइए ना आप मुझे मैं क्या करूं? मैं तो पूरी दुनिया को जवाब देते देते थक गई हूँ टूट गई हूँ मैं मैं टूट गई हूँ माँ को संभालू ये सारी चीजें संभालू जी बहुत सैड हूँ मैं क्या बोल बट राखी आ... आवाज भी बैठ गई है मेरी राखी लेकिन आ... लोग एक चीज और भी पूछ रहे हैं एक चीज और भी जानना चाह रहे हैं कि शादी जब पहले हुई थी जब मई में शादी हुई थी तो इतना वक्त क्यों लगा आपको बताने में और आप आदि को पूछे ना कि उन्होंने क्यों मना किया था मुझे आप उनसे पूछिए ना बताने के लिए क्यों मना किया था आप ये सारे सवाल मेरे फोन रखने के बाद आप उनको भी फोन करके पूछिए मेहरबानी होगी आपकी जी तो वो आपको शायद सही जवाब दे सके की उन्होंने क्यों मना किया था आदिल ने ये बोला है कि वो दस दिन बाद में बात करेंगे एक वीडियो जो जिसमें आप नजर आ औरत औरत क्या होती है पता है औरत कुछ भी नहीं है जब वो निकाह कर लेती है शादी हो जाती है और जब पति की बात नहीं मानती है तो पति क्या कहता है वो तीन गंदे से शब्द जो मैं जिंदगी भर नहीं सुनना चाहती हूँ फिर वो बार बार आपको दोहराने लग जाता है कि अगर तुमने ये किया तो हम मैं ये तीन शब्द बोल दूंगा तो फिर औरत है ना खामोश हो जाती है आप समझ रहे हो जी 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 फिर वो खामोश हो जाती है डर के मारे जी राखी 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 क्या वजह है अगर उसकी बात की जाए क्या आदिल को उस वक्त जबरदस्ती में शादी करवाई गई या आपने प्रेशर में आके करा जो मतलब कौन है इस दुनिया में जो रजिस्टर मैरिज गवर्नमेंट के सामने जबरदस्ती लेके जाए और लड़की चलो लड़के के साथ कैसे जबरदस्ती हो सकती है चलो एक बार समझे कि लड़की के साथ हो सकती है लड़का के साथ कैसे जबरदस्ती हो सकती है आप मुझे बताइए जी लोग आपके लोग आपके नाम को लेके इस वक्त बहुत ज्यादा मजाक बना रहे हैं कह रहे हैं कि राखी सावंत फातिमा नाम आप उस पर क्या कहना चाहेंगी क्या क्लैरिटी आप देना चाहेंगी दर्शक लोगो को मैं दुआएं देती हूँ आप खुश रहे अल्लाह ब्लेस यू जो आप मेरा मजाक उड़ा रहे अल्लाह ब्लेस यू एवरी वन अल्लाह ब्लेस यू जो जो मतलब मेरा मजाक उड़ाएगा उनको ऊपर वाले को जवाब देना है मैं एक दुखियारी हूँ मैं एक हालातों की मारी लड़की हूँ न बाप का सहारा न किसी का सहारा जी कोई बात नहीं भले मुझे मेरा कोई सपोर्ट ना करे जी। मार तो नहीं डालोगे ना मुझे जी। और क्या करोगे मुझे नहीं पता है क्या होगा आप आदिल से पूछिए आपको आदिल से पूछना होगा जी। कल एक वीडियो आदिल ने डाला था वहाँ पे मैं पहुँच गई थी वहाँ पे भी अलग अलग लोग जवाब दे रहे क्योंकि वहाँ पे वो जो एक एंकर वो मेरे भाई है जी। तो उनके फोन से मैंने बोला भाई ये मिल गया है भाई तो भाई आप मैं कैमरा रोल करती हूँ आप इनको पूछ लीजिए क्यूँकी ये कैमरे के सामने आ ही नहीं रहे तो वहाँ पे मैंने वो भाई को उनको एक्शन बोला तो इतने बोला ओ राखी खुद ही एक्शन करके वीडियो शूट कर रही है हाँ भाई क्योंकि हमें वो एक्शन की आदत है बचपन से शूटिंग पे वो एक्शन बोल के टेक करने की आदत है हमें और उस वक्त हमने आदिल का वीडियो ले लिया और वायरल कर दिया जी और मेरे वो जो एंकर भाई है क्या नाम है उनका अरे बसी नहीं 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 नहीं, नहीं। आ, मैं भूल गई जिन्होंने उनका वीडियो लिया है वाहिद भाई वाहिद अली खान भाई तो वो उन्होंने ना शूट कर लिया और उन्होंने उनको सवाल पूछ लिया मैं बोली शायद उनको कोई जवाब दे 
जब उन्होंने जब दस दिन का टाइम मांगा है तो आपको लगता है कि वो क्या मतलब उनके दिमाग में चल रहा है इस वक्त पर क्या वो सोच रहे हैं कि जो उन्होंने बोला है मेरे हालात बहुत नाजुक है मेरी माँ के हालात बहुत नाजुक है मेरी माँ मुझे पहचान ही नहीं है ब्रेन ट्यूमर कैंसर ट्यूमर पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है मेरे में अभी मैं बिग बॉस से मैं बाहर निकली हूँ जी डेढ़ महीने के बाद बाहर निकली हूँ पर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कौन से हालात में मैंने ये शादी रिवील करी है कौन से हालातों में शायद आप वो नहीं जानते हैं ऐसा क्या हुआ होगा मेरे साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो मैंने रिवील किया है वो मैं दुनिया को नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरे पति की इज्जत मेरी है क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ हमें विश्वास कल वाले वीडियो में आदित्य जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दस दिन बाद में वो मीडिया से बात करेंगे प्रॉपर कॉन्फ्रेंस रखेंगे और वो बताएंगे और वो क्या बताने वाले हैं ऐसा जो दस दिन बाद में बताएंगे आप उनको पूछ लीजिए वो ऐसा क्या बताने वाले हैं शायद वो डिनाई करेंगे की हाँ मेरी शादी नहीं हुई है डिनाई करेंगे शायद वो क्या आप भी उस मीडिया में आओगे उस कॉन्फ्रेंस में आओगे डेफिनेटली मैं बोलूंगी उनको मेरे साथ खड़े रहिए मैं भी खड़ी रहूंगी लेकिन आज बहुत सारे बहुत सारे लोग आपके प्यार का जो अभी इस वक्त जो मजाक बना रहे हैं वो कह रहे हैं बना दीजिए बनाने दीजिए ना जो एक किसका नहीं बनाया था किसका इस दुनिया ने किसका मजाक नहीं बनाया है मेरा ही सही मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है बनाने दीजिए मैं क्या कर सकती हूँ बट बट राजी ऐसा नहीं लगता आपको क्योंकि आप अभी इतने नाजुक वक्त से गुजर रही है जो वक्त जो है इतना सेंसिटिव है आपकी माँ की तबियत खराब है और आप अभी अभी घर से बाहर निकली हैं और आप चीजें समझ रही हैं और ऐसे टाइम पे आपको आदिल का सपोर्ट मिलना चाहिए था लेकिन अभी आदिल सपोर्ट ना देके उल्टी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं मैं तो माँ मैं तो सिर्फ उनसे एक ही बार कहती हूँ तुम जाके एक बार मेरी माँ को हॉस्पिटल में मिल के आई थी मामा होती है यार मामा होती है मेरी माँ ने शादी की इजाजत दे दी थी मेरी माँ ने उनको अपना लिया था क्या फर्क पड़ता है कोई भी धर्म हो ख्याल होना चाहिए और ऐसा नहीं आदिल ने मुझे बहुत प्यार दिया है मैं छूट नहीं कभी बोलूंगी वो बहुत अच्छा इंसान है आदिल बहुत प्यार दिया है उन्होंने मेरे डिप्रेशन में जी हम एक दूसरे से बहन के यहाँ प्यार करते मुझे नहीं पता कि उनका क्या हालात है और क्यों ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया मेरी तो आवाज भी नहीं निकल रही है जी मैं समझ पा रहा हूँ आप अभी क्या इस वक्त फील कर रही है बट राजी क्या ये कब से मतलब आपको ऐसा लगा और क्यों आपको ऐसा लगा कि अब आपको जो ये जो खबर है पूरी शादी की आप सोचो ना कि मेरी जिंदगी खत्म ही होने वाली थी आप यही सोचो ना कि ऐसा क्या हुआ दुनिया को सोचने पे बोलो ना उनको पूछो ना ऐसा क्या हुआ होगा जो एक लड़की डर के मारी अपनी शादी रिविल कर देती है खौफ आ जाता डर जाती है की अब उसका पति उसके साथ बट जब मराठी बिग बॉस में बिग बॉस में अंदर चली गई मराठी में की मेरे पीछे ऐसा क्या हुआ होगा मेरी कितनी मजबूरी है कि मैं किसी को बता नहीं सकती मेरी भी मेरे हालात मैं 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 कितनी मजबूर कितनी मजबूर कि बता ही नहीं पा रही हूँ उनसे उनके परिवार से भी मेरी बात हुई है वो भी उन्होंने मना कर दिया अपनाने से मुझे मैंने कहा कोई बात नहीं ना अपनाओ कोई बात नहीं है कोई फर्क कोई बात नहीं है मुझे अल्लाह ने अपना लिया है मुझे परमेश्वर ईश्वर ने अपना लिया है काफी है अगर नहीं ऐसा होता तो शायद मेरा निकाह भी नहीं होता कोई ना कोई कोई ना कोई बाधा आ ही जाती बट मैं शादीशुदा हूँ मैं राखी सावंत आदिल खान दुरानी हूँ मुझे पता है आपको सारे प्रूफ है आपके पास कोर्ट मैरिज का और निकाह का इससे ज्यादा तो मैं आपको कोई प्रूफ नहीं दे सकती और मैं झूठी नहीं हूँ बट राखी क्या वजह आप मानती हैं कि वो छुपा रहे हैं क्या उनको अपने परिवार का डर है या इस वजह से क्योंकि जब हमने जब बैठ के इंटरव्यू किया परिवार का नहीं है परिवार का नहीं है मैं ऐसा कुछ हुआ है जो मैं नहीं बता सकती नहीं बता सकती क्योंकि राखी कल जब मैं आपके एडवोकेट से मिला मैंने फाल्गुनी से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि जब राखी बिग बॉस में थी तो यहाँ पे आदिल बाहर पार्टियां कर रहे थे और शायद उन्होंने उनको चीट किया है जिस वजह से अब आपको शायद मीडिया में आके ही बताना पड़ा सोशल मीडिया पे अपने रिश्ते को लाना पड़ा मैं मेरा पति है वो मेरी इज्जत है मैं उनकी इज्जत हूँ राखी सावंत कितना भी लोग नाम रखे पति की इज्जत रखना उसे आता है मेरे लिए लक्ष्मण रेखा है उस लक्ष्मण रेखा को मैं नहीं पार करना चाहती तो इस बारे में नो कमेंट्स नहीं कहूंगी मैं क्योंकि मैं अपने पति धर्म भी निभाना जानती हूँ हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ कितनी भी बोल्ड रहू शादी निभाना जानती हूँ 
इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी जी बस समझने वालों को इशारा काफी होता है बट राखी क्या सलमान तक आपने पहुंचने की पहुंचने का आपने ट्राई किया वहां तक उनसे बात करना भाई को क्या कहूँ क्या मुंह लेके भाई को कहूँ क्या मुंह लेके जवाब दू क्या करूँ मैं वक्त बहुत मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है क्या राखी सलमान क्या आदम को जानते हैं इस रिश्ते के बारे में जानते हैं या आप सलमान भाई आयफा में मैं मिली थी भाई को मैंने सलमान भाई को आदिल से मिलाया था भाई आदिल भाई ने उनसे गले लगे मैंने मैंने उस वक्त भाई को बोला भाई मैंने इनसे शादी कर ली निकाह कर लिया भाई बहुत खुश थे तो लेकिन बताया था शादी के बारे में हाँ मैंने भाई को बताया था आयफा में मिले थे तो भाई गॉड ब्लेस भी बोले कुछ भी लगे बताना जो भी मैं तेरे लिए कर सकता हूँ बेटा ऐसा बेटा बोला बहन बोला अभी मैं बिग बॉस मराठी में गई थी तो भाई ने बहुत सपोर्ट किया आपने देखा होगा बिग बॉस मराठी में भाई ने बहुत सपोर्ट किया कभी मराठी बोलते नहीं है भाई उन्होंने मेरे लिए भाई ने बाइट दिया सलमान भाई ने इतनी अच्छी मराठी बोल के भाई का आशीर्वाद था मुझे लेकिन अब भाई अभी आइफा शो करेंगे कि मेरे पीछे थोड़े ना आएंगे बहुत कम वक्त में इतने मिले हैं हम लोग और भाई के सामने तो इन्होंने बिल्कुल डिनाई नहीं किया बट राखी किया के सामने डिनाई कर रहा है आप ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ये किस तरह से आप मैनेज कर रही हैं अभी आज हम लोग साथ में ही रहते मैं आपको बता दूं अगर आज रात को आप मेरे घर में आएंगे तो मेरे साथ में ही होंगे मेरे बिस्तर पे ही होंगे हम एक बिस्तर पे ही होंगे हम एक साथ में खाना खाते एक साथ में रहते हैं तो आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की आपने एक वजह जानने की कोशिश मैं उनके मुंह उनका मुंह खोल के उनसे मैं जबरदस्त तो नहीं बुलवा सकती ना आप समझ सकते हैं ना मैं सिर्फ अपना प्यार वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है कि मैं रूट के चली जाऊँ वो मेरे हसबेंड है और मैं उनको ये भी नहीं बोल सकती कि भाई आपने डिनर किया तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी इस काम में ऐसा नहीं होता किसी भी साथ में ऐसा नहीं होता वो साथ हैं उन्होंने बोला मैं तो तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए ये उनकी शब्द है बट राखी जो ये खबरें आ रही है जो जो आपके निका नामा में जो लिखा हुआ है जो बाकी सारी चीजें लिखी है की आपने अपना नाम बदल लिया है वो फातिमा के नाम से पहचानी जाएगी इस पर क्या कहना चाहिए देखिये निकाह करने के लिए एक ऑल्टरनेट नाम देना ही पड़ता है उसमें मुस्लिम लॉ के हिसाब से तो राखी सावन तो मेरा नाम है लेकिन मेरा नाम फातिमा दिया गया है और मैं इससे बेहद खुश हूँ कि आदिल ने मुझे ये नाम दिया है जी आदिल की फैमिली का क्या रिएक्शन था राखी जब शादी हुई थी और जब आप बहुत शौक है वो बहुत ही शौक है अभी बेचारे उनका भी क्या कसूर है उनको भी एक ही बेटा है और एक बेटे की शादी धामधूम से होती है तो वो उनकी भी बिचारों की कोई कसूर नहीं है आदिल का फैमिली का कोई कसूर नहीं है किसी का कोई कसूर नहीं है बस हालात बट राखी उस वक्त जब शादी हो रही थी उस वक्त कौन कौन था आपके साथ में आदिल की फैमिली मेरी एडवोकेट थी फाल्गुनी जी और आदिल की तरफ से आदमी लोग थे मेरी तरफ से आ, सब लोग जमानत वाले लोग थे मौलाना के सामने और कोर्ट में भी वही थे सब लोग राखी मेहर कितना रखा था आपने उस वक्त अगर मेहर की बात की जाए तो मुझे मालूम ही नहीं है मेहर क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं है मेहर क्या होता है बट वो मुझे नहीं पता था क्या होता है मेहर बट मैंने तो शादी करी है मुझे पैसों से क्या लेना देना है जी जी राखी मैं तो बस शादी से शादी और पैसों का कोई लेना देना नहीं है जी राखी राखी अब क्या करेंगे अगले आप आप उनसे बात करेंगे या इस मुद्दे पे या किस तरह से आप आगे मैं हालात हालात पे छोड़ दूंगी उसकी मर्जी होगी तो अपना आएगा नहीं मर्जी होगी तो मैं क्या कर सकती हूँ क्या कर सकती हूँ लेकिन राखी कई सारे लोग ये ऐसा बार बार कह रहे हैं जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कुछ लोग तो ऐसा लिख रहे हैं की इस वक्त पब्लिसिटी स्टंट है उनका कुछ कोई गाना आने वाला है या कोई म्यूजिक वीडियो आने वाला है क्या कहेंगे आप इस पर सेम ऑन दिस टॉपिक मेरा कोई भी वीडियो इसके पहले हमारा एक वीडियो आया था तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं तो कल मैंने अपने सोशल मीडिया पे मेरे इंस्टा पे मैंने वीडियो है ना ये डाला जी हाँ मेरे तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं मैंने कहा ये गाना आज सच हो गया ये गाना आज सच हो गया तो इतने में लो, लोगों ने ये लिख दिया नीचे ओ हो अच्छा इस गाने के लिए ऐसा किया अरे नहीं भाई ये गाना पुराना है आप देख लीजिए कब रिलीज हुआ था चार महीने पहले रिलीज हुआ था भाई ये गाना जी हम खुद मिले थे उसका खुद बैठ के बात की थी जी आपके सामने की बात है तो आज ये गाने का मैंने ग्राम गाना वो डाला क्योंकि वो दर्द भरा गाना था वो मेरे सिचुएशन पे मैच होता था फिर मैंने वो गाना निकाल भी दिया मेरे इंस्टाग्राम से जाने दो बाबा लोग शायद मेरी तकलीफ ना सह पाए ना मतलब समझ ना पाए इसलिए मैंने बोला जाने दो जीना तो सोसाइटी में ही है ना कुछ भी हो
वो गाना फिर मैंने अपने इंस्टा से निकाल दिया मम्मी की क्या हालत है उनकी क्या हेल्थ की कंडीशन है आप देखेंगे तो रोंगटे खाप जाएंगे देख नहीं पा रही मेरी माँ खाना नहीं खा पा रही नाक से खाना दिया जा रहा है पूरा कैंसर शरीर में फैल गया मैं बिग बॉस में थी मुझे किसी ने बताया नहीं एंड आई होप राखी मैं तो बस यही प्रे करता हूँ ऊपर वाले से कि सब कुछ ठीक हो जाए और आप फिर से वही हस्ती मुस्कुराती हुई राखी साबुन फिर से बन जाए तकलीफ मेरे पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है सारी तकलीफ है लेकिन जीना तो है ना और मैं बहुत बहुत सही कदम उठाया है मैंने बहुत जल्दी मुझे बहुत जल्दी वायरल कर देना चाहिए था वो नौबत ही नहीं मुझे लानी चाहिए थी लेकिन मैंने विश्वास रखा था मेरे मैंने विश्वास रखा था हाँ लेकिन चलो ठीक है अभी भी देर नहीं हुई है वक्त से पहले मैंने इससे पहले की कुछ और घटना घट जाती मैंने वक्त से पहले मेरी शादी रिवील कर दी राजी कहीं आपको ऐसा नहीं ऐसा नहीं लगता है कि आदिल ने ये सब एक पॉपुलैरिटी के लिए आपको यूज किया और अब जब वो पॉपुलर हो गए हैं तो आप वो छोड़ने की बातें कर रहे हैं कि अपना है। मुझे कुछ नहीं कहना है कुछ नहीं कहना है मुझे इस बारे में जनता जानती है सब कुछ मैं क्यों अपने मुंह से बोलू क्यों कब तक लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे एक लड़की को कब तक सब सताएंगे छोड़ दीजिए मुझे प्लीज मैं आपसे माँ हाथ जोड़ के कहती मुझसे मुझसे और कुछ मत पूछ रिक्वेस्ट यू बाय थैंक यू सो मच राखी टैली मसाला से बात करने के लिए थैंक यू थैंक यू